De voetballers was hij behoorlijk zat. Maar het spelletje kon hij niet missen. René Wagelaar, ooit zelf voetballer, wilde stoppen als zaakwaarnemer... maar wel met zijn grote liefde bezig blijven. Talkshow Voetbaltijd werd geboren. Het programma groeide op en gaat komend seizoen een nieuwe levensfase in... met een nieuw format, in een nieuw decor en met een nieuwe presentator, Mick van Halst. De voetbalshow trouwt bovendien met streekomroep 1 Twente... en krijgt daarom een nieuwe naam, 1 Twente Voetbaltijd... René en Mick zijn bij ons. Welkom, welkom beiden. Welkom, Niels. Leuk dat we er mogen zijn. Ja, dank je. Uh, toch een beetje in, in eigen huis, hè? want jullie gaan jullie programma uh, nou ja, hiernaast uh, maken. Vanochtend een pilotaflevering. Daar hebben we zo wat beelden van. Zijn ze gelukt? Dat gaan we zo zien. Okay. Ja, ik heb, het, ik heb het nog niet gezien. Ja, nou ja, het was laat. Ik denk misschien lukt het wel niet. Maar ja, ja, ik ben dus. reuze benieuwd. Uh, nou ja, ik weet het niet. Uh, maar, maar René, voelt het inderdaad een beetje zoals een, als een kind dat opgroeit en nu een soort van het huis verlaat? Oh, ik denk niet dat je het zo moet zien. Maar na een uh, 15 jaar in de voetballerij te hebben gewerkt als zaakwaarnemer, en dat heb jij dan niet gedaan, dus kan je er wat moeilijker over oordelen, mm-hmm. is het erg moeilijk om um, ja, iets te vinden wat leuker is. Maar dat heb ik wel gevonden door uh, het voetbalprogramma Voetbaltijd op te zetten. Want ik was klaar met als zaakwaarnemer, dat was wel duidelijk. Hey, ik zei ook in het begin, je, je was de voetballer zat. Is, zeg ik dat zo goed een beetje? De voetballers ja, de wereld, alles eromheen, de spelers. Uh, eigenlijk was ik, alles, uh, was ik alles zat, dat zeg je goed. Ja. Ja, klaar mee. Dan ben ik ook nog wel benieuwd naar wat daar dan precies achter zat. Uh, maar voordat we verder praten, leuk om even te gaan kijken. Ja, ja ik ben, ben, ben uh, ontzettend ben benieuwd. Ja. Ja. Is gekomen, dus, uh, de pilot aflevering, een stukje. Welkom bij de eerste helft van 21 voetbaltijd. Uh, Jeroen, René, welkom. Morning. De allereerste de aflevering. Jeroen, leuk dat je er bent voor de eerste uitzending. Hoe gaat het met je? Waar ben je mee bezig? Goed, op dit moment niks. Nee, 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 ja. nee ik, ik werk nog steeds hetzelfde waar ik altijd heb gewerkt. Ik met jongeren en uh, daar doe ik uh, het koken en het eten klaarmaken voor s'avonds. Voor, uh, voor de andere jongeren die, de, die daar wonen, voor 28 jongens. Ja, mooi bezig, mooi weer. Maar je bent ook afgevallen, zie ik. Je bent lekker bezig. Ja, ja. Advies van jullie opgevolgd, denk ik. Ja, ik denk ook. Ja, ik denk het. Ja, ik ben klaar vanmorgen. Ik was bij, uh, bij Pro F daar, de, aan, 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 aan de, wat is dat, de Lonneke richting hier. Ja, en, uh, Dan zag ik hem om negen uur al met gewichten, die heb ik nog nooit gezien. Ach. De kop is eraf voor de FC Twente. De eerste oefenpot tegen Rood Zwart hebben de Twentenaren gewonnen met 0 tegen 17. Zo. Uh, ja, of we daar echt even over een analyse moeten loslaten, dat, dat lijkt mij niet zoveel zin hebben. Uh, want deze cijfers zeggen niet zoveel tegen Rood Zwart, denk ik. Heb jij gezien? Heb jij gekeken, René? Nee, ik ga dat, dat soort potjes vind ik. Uh, dat is leuk voor, uh, ja. voor kinderen, voor handtekeningen, jagers en om conditie op te doen. Dit is de tweede helft van 1 Twente voetbaltijd met uh, René Wagela en Jeroen Heubach. Wat vind jij belangrijk? Jij bent ook trainer. Stel je nou voor je gaat een uh, competitie ogen. Ja. Twee, of twee. Ja, ik ga eerst kijken wat ik heb. En dan probeer ik dan wel spelers erbij te krijgen vanuit amateur niveau. Maar ja, en van daaruit moet je gewoon een, een, een uh, goede uh, goed balans Basis. vinden. En ja, een basisconditie. En, uh, en dat is belangrijk, vind ik, uh, fysiek, uh, dat je uh, er goed op staat. Ja. En van daaruit uh, je eigen visie houden en daarin verder borduren wat ze altijd hebben gedaan. Ja, exclusief hè, dit. Want uh, Klopt, pilot, normaal hè, breng je dat niet naar buiten. Is dat maar goed nu ook, uh, Mick? Of, nee, uh... ik, vind, ik ben heel tevreden. Wel een ja, ik ook. side note natuurlijk. Het is een pilot, dus er wordt nog veel meer geregeld. Ja, ik, ook... ik zag die pop bijvoorbeeld Ja, die, ja staan. Het lijkt die hij heeft meegenomen. Dat ja, 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 klopt wel. Je lijkt wel ja. binnen ontleden met ja, die neus. Ja, dus, uh, nou ja. Dat, <laughs> ja, dat, is, dat, is, dat is ook de relatie. Ze hebben de neus eraf En dat is mooi uh, tussen ons. En uh, dat laat de pilot ook zien volgens mij. Het is uh, voetbalhumor. Het is uh, ouderwets gezelligheid. Uh, maar ook vakkennis. Zeker, zeker. Een stukje analyse. Nou ja, ik hoor jou, Mick... Uh, de gasten aankondigen een beetje op zijn genees bijna. We zijn de tweede helft met uh, René Wagelaar en Jeroen Heubach. Is dat een beetje de rol? Ik weet niet die hoe genees doe. Ik kijk er nooit naar. Dus uh, nee. ik doe het lekker op mijn eigen manier. Zeg geen nee. Ik, nee, nou, dat soort dingen. Nou, ik vind jou ook wel wat tegen van Johan eigenlijk, of niet? Ja, de snor er nog bij, maar dat komt goed. Ik haal wat langer. Nee, wij doen het lekker op onze eigen manier. En uh, uh, d- daar wordt veel humor bij. Elkaar een beetje belachelijk maken, maar ook een stukje kennis. Ja. Een stukje analyse. En uh, ja, daar draait het bij ons om. Jij hebt uh, sinds maart, want uh, dit programma wordt gemaakt. Maakt, maar dan op YouTube. Hè. Het komt straks ook op 1 Twente. En dan dus in een nieuw jasje, een nieuw format. Sinds maart heb jij het stokje overgenomen van, uh, van Eddie van der Leij. Die dat eerder uh, deed. Um, hoe kom je er zo bij eigenlijk? Ja, nee, dat is al sinds december. Uh, op een gegeven moment. Uh, ja, nee, die deed het al. Ja, hoe lang nu? Drie jaar met, uh, ja, met Eddie? November 2017. Ja, ja en uh, nou, dat liep altijd hartstikke mooi. Het waren, waren mooie 
aflevering. Uh, Badi was er nog wel eens een keer uh, ja, langs gekomen. Ja, een gast geweest. En uh, op een gegeven moment, je had nog wel contact met, uh, met mijn vader. En ja, toen zeker. Ik een beetje jouw, jouw vader is even voor de mensen die geen ja. voetbal kijken. Uh, uh, Jan van Alst. Uh, oud, oud speler van FC uh, oud speler Twente. Van Twente ja, ja. Altijd algemeen directeur. Nou, je kent ja. het wel. En jullie hadden nog een beetje contact met elkaar. En jij zei... Uh, uh, ik zoek een ik, presentator, ja. een jonge hond die uh, gaan wil, die... Uh, Nieuwe impulsen geven aan het programma die dat graag zou willen. En zei, moet je mijn zoon bellen? Ik zei, oh, kan die dat? Nou, ik kende Mick niet. Nou, dat was wel grappig, want wij hebben één keer geluncht. En volgens mij zat de klikken wel. Ja, ja nee, dat was meteen goed. In, ik ja. heb hem gebeld en uh, ja, vanaf dag één was het meteen een klik. Leuk. Ja, ja. Maar dat betekent wel, want jij, jij zegt het al zo vanzelfsprekend, uh, Mick. Van uh, pa dit, pa dat. Maar dat je nu dan uh, gezien wordt als de zoon van. Wat, hoe bedoel je? Nou ja, dus, uh, de, zo van, van uh, hij uh, zit van daar, nee, want... Uh, uh, dat weet ik niet. Ja, <laughs> dat het, het zoontje van Jan van Halst. Ja. Hè? Zo, zo, uh, ja, maar dat hou je altijd. En uh, da- daar kan ik niks aan doen. Het enige wat ik daar aan kan doen is uh, gewoon mijn eigen weg slaan. Ik uh, ben nu ook bezig met Ziggo. En ik ben bezig met andere presentatieklussen. En waaronder dit. Ja. Uh, en dat is het enige wat ik kan doen. Ja, ik, ik Geen voetballer. Wel, uh, Zelf. Geen voetballer. Zelf voetballer geworden bedoel je? Nee. Ja, ik, ik was vroeger altijd druk bezig met uh, grasplietjes uh, plukken. Dan was ik <laughs> bezig was met het voetbal ja. zelf. Dus. Ja, maar dat is ook waar. Doet hij ja. nog steeds volgens mij. Dat talent heeft niet zijn uh, weg uh, nee, gevonden. Nee, nee, nee. 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 Een beetje padel af en toe, maar dat ja. heeft niks met mijn vader ja, te maken. Ja, ja. Nee. 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 Maar hadden we een klik en dat ging goed. En, uh, we hebben één keer volgens mij gezeten en toen ja. was het klaar. Ja, en ja. toen uh, nam ik... Kijk, en ik moet ook een beetje mijn, mijn, mijn draaiduin vinden. Ik ja. ga niet doen zoals Eddy of als een gené of, of wat dan ook. Nee, uh, dat moet niet doen. Het is gewoon eigenlijk... Want wat is de chemie dan tussen jullie als je het daarover hebt? Ja, eigenlijk niet. Nee. Weet je, het ja, is gewoon nee, 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 een cafeetje, ja. een café setting. Of nou ja, dat, dat is ja. het dan niet, zoals je net zag. Ja. Maar uh, de, de houding en de, de sfeer moet een beetje zijn als... Uh, nou, gewoon oude lullen krentenboot, toch? Ja, ja. ik vind de, de, hoe, hoe we elkaar spraken... En nee, dat heb je soms met iemand, dan denk je... Ja, dat werkt niet of dat werkt wel. Maar dit had ik meteen in de gaten dat het, ja, het ging werken. Ja. Dat wist ik. Maar j- jij geeft feitelijk aan, René. En jij bent de, bent de, de kenner. Of zijn je, ben je ook wat dat betreft wel echt een voetbalkenner? Nee, ik, ik ben een voetballiefhebber. Uh, nee. Kennen, dat weet ik niet. Um, maar ik, ik hou van het spelletje. Ik, hou, ik ben een sportliefhebber überhaupt. Um, en, maar mijn doel is ook meer in het programma zelf om uh, bemiddelaar te zijn, denk ik. Ja. Ja, ik ben niet zozeer degene die... Uh, aan elkaar plakken. Ja, ja. Echt, ja. Echt weet je, de kennis laat ik over aan René. Ja. Die heeft ook echt kennis. Nou ja, ja. Want, j- j- jij zit er vuistdiep in, toch, uh, René? Ja, ik weet heel veel. Ik ik weet echt, want zo ook al zeg ik het zelf, dat is het enige wat ik ook weet. Ja. Ik, heb, uh, ik heb daar echt veel verstand van. Ik weet precies in, voor 90% zeker of een speler slaagt of niet. Ik, kan, ik heb een hoge uh, inschattingsvermogen van welke speler talent heeft. Komt ook door leeftijdservaring. Als je al 88 oh, dat, bent, dan, ja, dan, dan schiet het wel op. Dan schiet het wel op. Ik heb nog 12 jaar. Dus ik mag even geluk. Je mag nog even over mijn rug omhoog. Maar het is wel leuk dat je dat uh, uh, 9 van de 10 keer goed hebt. Dat, is echt, dat kan ik van tevoren bijna inschatten van... hé, hey, die positie slaagt wel of die... Al even nog in die pilot hadden we het over Heracles. Ja. Welke spelers gaan slagen in de Eredivisie? Dan zeg ik wel, Hanson wordt een moeilijk verhaal. Is top KKD, maar is die hier? Ja, dat durf ik te zeggen, omdat ik daar 95% van overtuigd Wat kwam eerder? Die, die, uh, die soort van zesde, dat zesde zintuig of jouw zaakwaarnemerschap? Nee, dat is een puur... Uh, dat ik helemaal uh, idolaat ben van het spelletje van ja. vroeger al. Dus dat zie je, dat, 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 ja, dat is je vak... Precies. Overigens zelf ook gevoetbald, hè? dat is ja. niet, niet, gek, ja. niet goed, goed om het niet te vergeten. Dat het daardoor komt. Jong FC Tente, jong Go Ahead, jong VVV. VVV. Alles jong, ja. en ik ben nog steeds jong. Oh. <laughs> ik, ik zeg wel niks in ja. nee, Maar hey. dat, dat, is, dat voel je, dat, dat, ja, iedereen kan toch wat. Jullie kunnen dit weer en, en, en iedereen kan wat in het leven. En maar als, als, als zaakwaarnemer, de, tenminste, dat is, dan ben je een soort van manager, toch? Van die voetballers. Ja, ik wil toch even, weer... gewoon, want dit, dit begon ooit, dit avontuur, voetbaltijd. En omdat je dan zaakwaarnemer was, maar je dacht eigenlijk van ja, gut, ik, moet hier, ik wil in dat wereldje blijven, maar moet hier wel vanaf. Ja, ik was in 2017 was ik klaar. En uh, toen dacht ik, hé, hey, hoe klaar kom met ik wat? Met, als zaakwaarnemer. Daar was ik 15 jaar geweest, vanaf 2004 ben ik begonnen. Ja. En toen dacht Noem eens wat spelers die je onder je hoede hebt gehad. Ja, nou, misschien. Uh, uh, je zag er net een. Ja, dat was vanmorgen. Eubach. Eubach, Boske. Uh, even kijken wie was meer bekend. Uh, in die tijd Breukers, Heracles 1, Twente 1 nog. Uh, even, ach man, een hele rit. Patrick Joost, dat was een, een goede speler. Ik weet ja. niet of jij hem nog kent. Uh, en, oh, oh, maar allemaal wel bekende. 2017, uh, d- was je er klaar mee? Ja, ik was er helemaal klaar mee. Maar uh, toen ging het erom. Iedereen moet leven. Dus wat ga ik nu doen? Welke kant wil ik op? Ja. Wil ik
denk maar iets te zijlijn, zodat je toch alles kan zeggen wat je wil zeggen, ja. maar niet meer enig belang hebt. Nou, en er ah, moet brood op de plank komen. En er moet brood op de plank komen, dat zei ik. Ja, dus, maar waarom was je het zat dan? Het, het, het ah, weet je wat is, Niels? Uh, 9 van de 10 zijn onbetrouwbaar. 9 van de 10. Voetballers? Nee, de voetbalwereld. De voetbalwereld. Ja, maakt niet uit wie je spreekt. Wa- waarom? Manager. Wat bedoel je daarmee? Ja, nou liegen, bedriegen, uh, uh, Het is een slangenkuil volgens jou. Het is een slangenkuil. Ja. Eén grote slangenkuil is het. Het is niet normaal, joh. Als jij kunt je dat niet voorstellen. Jij zit hier en denkt, wat? Het is mega slangenkuil. Ja, het ziet er zo vriendelijk uit van buiten. Ja, dat is het. Maar ik ben ook wel benieuwd. Wat is dan een voorbeeld? Mensen die gewoon ja. geld van je afpakken? Of, uh... Nou, dat kunnen ze niet redden. Maar ze beloven dingen die ze niet nakomen. Als je bijvoorbeeld Fladerus had. Ik had twee talenten bij Twente. Fladerus was manager bij Heracles. Hij zei, die gaan we alle twee ophalen. Er zitten mensen bij me in de auto die dat kunnen beamen. Ja, want jij bent als zaakwaarnemer dan... Uh, 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 moet jongens. je die spelers eigenlijk bij een club uh, ja. stallen. Hè? Ja. Dat ze een baan krijgen. Ja. Ja. Die gaan naar Heracles. Bij Twente was er toen een rommeltje in de jeugd. Ja. Er klopte weinig van. Die ouders stonden erachter. Ja. En meneer die gaat zo twee weken later zeggen... heb ik nooit gezegd, joh. Nou, dat is één klein voorbeeld. Die man wil ik nooit meer zien. Wil ik niks mee te maken hebben. Klaar mee. En daar kan ik er al honderd van opnoemen. Maar dan ja. is het programma inmiddels uh, voorbij. En ja. dat is niet mijn stijl, Niels. Dat is ja. niet mijn stijl. Is, dit spreken we af, zo doen we het en daar staat. Wat, maar, wat, was, wat was jouw stijl dan? Wat, wat uh, kenmerkt René Wagela? Mag ik die antwoorden? Want hij heeft één spreuk, dat vind ik oh. een hele mooie oh. altijd. Oh. Jij, uh, want dan moet ik altijd gelijk aan nou, denken bij jou. Dat jij, jij zegt altijd, ik breek liever mijn nek uh, dan mijn woord. Ja. Ja, dat vind ik, altijd, dat hm. vind ik uh, René Wagela type. En dat kan dus niet echt. In het in, in nee, de voetballerij. Nee, dat, dat is ongelooflijk. Ja. Er zijn er maar een paar. Maar nou, nou, nou want jij maakt uh, die, die talkshow voetbaltijd sinds 2017 ook. Ja. Die, je hebt een tijd gehad dat je en voetbaltijd maakte en, en, en zaakwaarnemer was. Dat was. Maar dan heb je belang. wel een, een rare soort van belangenverstrengeling ja, soms aan tafel. Ja, dat ging elkaar wel bijten, ja. Ja, dat ging elkaar soms bijten. En daar moest ik ook zo snel mogelijk vanaf. Maar ik had gehoopt dat ik er sneller vanaf zou komen dan ik eraf kwam. ja. ja. Nou, dat lukte uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken, eind 20, uh, ja, voor november ja. 2020 was ik er vanaf, had ik nog 15 spelers. Die heb ik allemaal ondergebracht bij diverse zaakwaarnemers. En toen was het klaar, punt. Ah, ik heb daar nu niet uh, nooit meer last van dan, want je houdt toch nog wel vrienden over daaraan? Hoe bedoel je met last nou, van? Dat je iets wel of niet kan zeggen, omdat je bepaalde dat mensen kan mij nog niet meer kent. Schelen. Nee? Dat kan mij, nee, dat kan mij niks meer schelen. Helemaal niks. Dat maakt me niet. Waarom? Maar nu ben je helemaal vrij. Als je aan tafel zit, ben, ben, ben je helemaal vrij. vrij. Ja, ja, Zie je dat aan een Mick? Als in, wat is ja, hij voor, voor man aan nee, tafel? Ja, ja, precies. Maar ik, 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 ik zie dat wel, net zoals wat ik net zeg. Uh, hij breekt liever zijn uh, nek dan zijn woord. In de zin van, uh, uh, ook, hij is zo eerlijk als ik weet niet wat. Ja, maar dus wel de inside kennis. Vindt, maar ook naar mij toe, hè. Ja. Uh, als hij iets vindt van een bepaalde uitzending, of, uh, dan zegt hij het ook gewoon tegen hij mij. Ik kwam de eerste keer, ja. kwam die tien minuten te laat. Als ik ergens niet van hou, is te laat komen. Dus ik zei, goedemiddag. Dus ik heb zijn vader gebeld. En dan ga ik daar even overleggen. En dan denk ik, verdomme, dat moet ik niet hebben. Dat gaan we niet doen. Dan moet je me even bellen, het wordt later. Dat soort punten. Oh ja, en dan ja, krijg je het thuis op de kop, uh, Mick. Nee, niks daarvan. Hij belt nee, mij, je belt mij maar gewoon lekker oh. over de volgende keer. Oh. Niks daarvan. Dat gaan we niet meer doen. Maar, kende jij het programma voordat je ja. gevraagd werd? Ja, ja, ja. Ik, ben niet, ik was geen kijker, geen vaste kijker. Maar wat ik zei, pa die had wel een keer aangeschoven. Nou ja, dat hebben nieuwe vrienden. Andere... Nee, dat zou ik ook niet gaan kijken. <laughs> Net een mooie Spaanse. En andere hele mooie gasten. René die heeft al een keer Erik ten Nacht gehad. En, uh, oh, zoveel. Uh, Peter ja, Vries was ik mee bevriend. Peter de Vries. Ja. Ja. Niet, zoveel van Ook een hele mooie uitzending. Blind. Die heb ik allemaal wel teruggekeken. Maar wat is nou de meerwaarde? Oké, okay, want de, uh, uh, je hebt uh, op landelijke tv natuurlijk hè, Gené en Derksen. Je hebt op, op de NOS, die hebben een voetbaltafel. Je hebt Rondo op de Ziggo. Ja, hey, ja. Uh, RTV ook maken ze een programma. Wat, wat, wat is voetbaltijd? Wat is, wat, wat is de, het unieke karakter ervan wat dat betreft? Nou, in mijn ogen is dat gewoon wat ik net ook al zei, uh, het laagdrempelige uh, met de gasten erbij. Er zit een stukje gewoon, uh, kijk we gaan nu wel naar de televisie en we zitten zometeen wel weer gewoon aan een grote tafel. Maar de chemie en de sfeer moet net zo zijn als dat we toen bij Van der Valk zaten. Ja, dus gewoon... alleen hier moet het op tijd en bij Van der Valk ja. kon je uitstellen of je kon zeggen we gaan over half uur staan. Dat is hier wat, uh, wat ja, dat luistert ja. wat nodig. Je maakt wel greintjes, je bent maar het moet wel hetzelfde programma blijven. Ja, je ja, moet ook wel kennis bij En Twente zitten. en Heracles alleen. En we hebben um, de 50 sponsoren, dat moet je niet vergeten. En dat zijn allemaal bedrijven die dit leuk vinden, dit concept. Met een mm-hmm. mooie sponsoravond bij Van der Valk, met een diner erbij, met mooie gasten, met muziek. Met het gehele pakket ja. vindt men leuk. Dus het wordt alleen maar groter. Je merkt dat steeds meer mensen aan willen haken. Er zit ook een hele community daarom bij. Hè? Ja. Want er zijn ook heel veel mensen die
Want je zegt al, Twente en Herakles, de, het, is niet, het is echt de hele regio die je wat dat betreft meeneemt dan. En dat, dat zit ook in het format, toch? Tenminste, ik zag een stukje ja, van het pilot. Wij willen pilot. dus eigenlijk, uh, nou, wij hebben dat een beetje in ons eigen hoofd, dus uh, dat 80% wel over Twente en Herakles gaat. Mm-hmm. Want ja, we, mm-hmm. we, we, het gaat meer om de voetbal in de regio. Mm-hmm. Uh, maar uh, ik vind wel dat, uh, en dat heb ik toen ook tegen jou gezegd, dat we ook wel meer voetbal daaromheen moeten behandelen. Ja. Uh, belangrijke nieuwsdingetjes. Um, de pilots van morgen. In de pilot de hebben we het even gehad over Tadic, Tadic bijvoorbeeld. Dat is wel belangrijk. Uh, nou, ook nog wel even over Van der Sar, want dat vind ik, dat ook vind het leven. ik ja, jong. persoonlijk heel belangrijk. Heel triest. Uh, ja. uh, maar ook uh, buitenlands voetbal. Kijk, stel je nou voor dat uh, 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 Napoli uh, een keer uh, de, uh, nou, wordt kampioen, landskampioen in Italië. Mm-hmm. Nou, dat is groot nieuws. Ja, ja. Dat vind ik groot nieuws. Ja, ja, ja. Even beelden laten zien dat mensen wel up-to-date zijn, maar ook door de ogen kunnen zien van ja. uh, Wagelaar en van de spraakmakende gast. En dat is... Uh, op maandag, ja. uh, iedere week. Iedere week. Zodat je dan meteen ook het weekend kunt. Ja, uh, ja dat is heel precies. mooi, want wij lossen jullie af. Dus uh, jullie Na kunnen mooi, uh, ja. Na Wij vijf. moeten jullie straks aankondigen. Ja, ja, ja. graag. Oh, gut. Dat heb ik nog niet. 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 Je weet dat wij ook altijd vrij laat zijn. Als in de altijd uitlopen met ons programma. Oh, dus, uh, ja, 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 precies. Dan wordt mijn vader gebeld. Ja, ja. ja, daar heb ik het nummer nog niet van. Maar dat komt. Oh, dat gaan we hey, als je, Maar als je nou, uh, René, want je, 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 je maakt het programma langer. Uh, wat is, wat jou betreft, wat. wat wat zeggen voetballers of mensen die aanschuiven zijn? Ik weet niet of het altijd voetballers zijn. Zeggen ze dingen in het programma die ze uh, die bijvoorbeeld die ze in bij het landelijke niet zouden zeggen of wat dan ook, omdat jullie gewoon uh, ja, dat je er vuist diep in zit. Nou, weet je wat het is? Een voetballer die zegt in principe nooit uh, wat hij echt denkt op dat moment, omdat het op dat moment niet past in zijn carrière. Maar iedereen die uitgevoetbald is of een andere gast die werkzaam is in de voetballerij doet dat wel. Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld Jury Mulder uitnodigt, krijg je meningen. En zo zijn er zoveel mensen die we hebben gehad, maar krijg je een speler die nog actief is, ja, dat ligt ook weer wat gevoelig. Wat jij vanmorgen al goed zei, dan praat je met mail in de mond, maar dan moet je een beetje oppassen van, ja. ik beschadig ik ja, de, jij, jij sprak met mail in de mond toen je van 2017 tot 2020 en voetbaltijd deed en zaakwaarnemer ja, was. Dat was maar 25%, maar een ja. voetballer moet wel 75%, want als hij een collega een lul vindt, kan ja. hij dat niet zeggen. Doe je dan je best om dat toch, want jij weet het. Jij weet het dat hij, een lul vindt, dat hij het een lul vindt, want buiten de camera zegt hij het waarschijnlijk dat wel. Dat weet ik niet altijd. Dat weet ik niet altijd, maar okay. vaak hoor je wel eens... Hoor je doe je je best om dat, de aflevering. Doe je ja. best om dat eruit te halen? Uh, vind ja. ik niet. Nee, 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 nee. Dat, dat krijg je er toch niet uit. Dan gaan ze met een lach afdoen. En dat is ook niet uh, ons, ons land eigenlijk nou ja, om ja, te vinden van dat speler X, speler A een lul vindt. Nee, nee jij misschien niet, niet als, als analist. Uh, maar ik als presentator probeer dan natuurlijk wel uh, uh, ervoor te zorgen Pruppen, dat de waarheid... Ja, ja. Als Pruppe Oenestal niet mag, of andersom. Wat is daar voor meerwaarde voor het als, programma als om hij, te weten? Nee, niet meerwaarde, maar dan stel ik die vraag wel. Oké. Okay. Kijk, en dan als gaat het antwoord nee. vervolgens is van... Uh, uh, nee, daar is helemaal niks van waar. Ja, dan gaat hij er zeggen. nog even over door. Maar... Ja, maar dan krijg jij er niet uit. Op nee, dat nee, nee, maar dat is zijn goed recht. Nee, dan zeg jij gewoon, ik zie aan je... Ja, ja, Terwijl als je met Theo Jans op pad bent... Ja, dan hoor je het hele verhaal van... Pet, van uh, ja. Hoe heet hij? Kenneth Perez... Wat voor een lul dat is. Ja. Ja, en dat is wel weer, ja. ja is, het, goed, het lijkt me zo, ik bedoel, jullie zitten beide. Uh, Mick, als uh, dan toch een beetje de zoon van Jan van Hals, zit ook uh, goed in die wereld. Is het, je weet soms misschien dingen die, uh, die op dat moment waarvan dat je zegt, van, ja. ja, dat moet je ja. zelf zeggen. Ik ga het niet zeggen. Ja, mm-hmm. ja dat heb ik, ja. Lijkt me wel eens ingewikkeld. Ja. 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 Maar goed, dat hou je altijd. Ja. Weet je, en uh, of je nou een voetbalprogramma presenteert of wat anders. Uh, sommige dingen zijn niet voor de bühne. Dus uh, dat hou je dan voor je. Ja. Dus dat altijd is ook inside vak. information. Altijd ja. bij iedereen. Of jij kent bij iemand of wie. Dat, de wereld kan nooit gesloten blijven dat je het niet hoort. Dat kan niet. Zelfs de vraag aan jou stellen, Niels. Absoluut. Alles lekt ja. uit. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit gaat zien. <laughs> Ga je kijken, Niels? Ja, zeker. Ja? Ja, ja ik vind... Ik heb uh, pilot. Ik zat, ik zat erbij. En ik, ik ben heel benieuwd hoe het, zo, hoe het zal gaan. Ook op, uh, in, de, in die nieuwe levensfase van uh, voetbaltijd. Dus nu 21 voetbaltijd. Uh, vanaf 31 juli. Dat is elke maandag. Uh, over vijf twee uur. weken begint het. Ja. Elke maandag. Hoe laat? Vijf uur. Vijf uur op YouTube. En als het zien. tien over vijf is, bel ik je. Op, uh, op, op YouTube kanaal van, uh, van uh, voetbaltijd. En ook op het uh, televisiekanaal van 120. Heren. Bedankt. Heel Dankjewel, veel plezier. Fijne uitzending. Bedankt.